слово «олимпиада», оно настолько, настолько исторически важное, настолько исторически... Все ждут только олимпиады. Манюня, олимпийская чемпионка. Я еще и трехкратная чемпионка мира. Как сказала Ван Ургант, трехкратная снаружи, двухкратная внутри. Это был абсолютно шок. Неужели ты так хочешь все это закончить? Неужели ты... ты я, я себя не простила бы, конечно, за это. Ну, есть характер, да, для того, чтобы быть первой, и хотелось быть первой из старта в старт. И так дошло до 11 класса, то есть мы выезжали на сначала первенство школы, потом первенство республики, потом оказались там первенство из КФО, и уже мы выезжали на первенство России. То есть я очень боялась, я очень переживала, но Гиндзи Гарькович всегда был рядом, родители всегда меня поддерживали. И... Я боялась, и мне Гензи Гарькович говорил, бойся, нельзя не бояться, это обязательно нужно, просто все эти эмоции нужно в свою пользу разворачивать, да, как бы это спортивная злость, спортивный адреналин, и это все мне помогало, конечно, с детства. И вот так мы растем вместе с Геннадием Гариковичем. Он в своей деятельности тренерской, я, да, я у него единственная такого уровня спортсменка, и сейчас он занимается только со мной индивидуально. И я вот с ним, мы прошли такой путь от школьной скамьи до чемпионки Олимпийских игр. Это сказочно, и я вообще восхищаюсь вот так, когда это рассказываю, вообще получаю наслаждение. Маш, получается, что вы до сих пор боитесь перед стартом? Конечно. То есть... До сих пор, имея такой большой опыт выступления на соревнованиях, я, конечно же, волнуюсь. И самое страшное — потерять этот страх. Спортсмен должен бояться. Спортсмен не может быть самоуверенным, потому что это опасно очень. Если вспоминать любой мой главный, да, там главный официальный старт, но ну, это всегда тряска внутри. Это трясущиеся колени. Это... Вот на Олимпиаде у меня первый раз, кстати, такое было на разминке, я чуть не плакала. Я сама удивилась от того, что О, я как бы смотрела наверх, чтобы не заплакать, потому что ну, такие вот прям внутри эмоции борются, что тяжело себя сдержать, но как бы на то он и опыт, да, получается, что... Как-то на меня так накатило. Я просто понимаешь, что вот он этот день. То есть вот сегодня, сегодня засыпает, и будешь знать, ты сделал это или не сделал. Ну, это так как-то прям очень страшно, так и волнующе. Поэтому я сдерживалась. Потом я, потом я решила ну, как бы просто следовать да, этим эмоциям, просто наслаждаться моментом. Я разминалась. Потом Генди Гарькович меня провожал уже в колл-рум. Я очень долго его держала в своих объятиях. Но мы всегда, когда я ухожу э, уже в колл-рум, обнимаемся, потому что ну, это тоже такой обмен энергии, это понимание того, что все рядом, все со мной, и, и как бы все за меня. И я очень долго его держала, потому что я понимала, что я сейчас ухожу на поле битвы просто. И он как бы, он не хотел быть рядом, ну, как бы, он рядом, но вот он уже ничего не может сделать только. То есть все сейчас только зависит от меня. Страшно. Ну, вообще, это же ведь, вы говорите, да, это такой день, ведь этот день вы очень долго ждали. Это, этот день я ждала в одно время и очень долго, и я его отгоняла. То есть было уже очень много вопросов об Олимпиаде. Ситуация, которая произошла в 2016 году, вообще отбила у меня любовь к Олимпиаде. Я перестала верить, наверное, да, так сказать. Это был абсолютный шок. Это было абсолютное... Несправедливость. 
понимание того, что не все, не, не все зависит от тебя. То есть нам же как бы с детства говорят, работай честно, э, старайся, побеждай, и перед тобой будут открываться новые границы, так сказать. И в середине июля нам сказали, нет, вы не едете на Олимпиаду. То есть я имею лучший результат сезона в мире, не поехала на свою первую Олимпиаду. Но это было просто М -м -м. стресс. <с> не хочу вообще, честно, возвращаться туда, но я все равно была на позитиве. Я старалась быть на позитиве. Я ни в коем случае не думала о завершении карьеры. Я, мы с Геннадием Гариковичем обсуждали это, что, ну, не эта Олимпиада, так другая. Что теперь делать? Продолжать бороться. Если, мы, если бы мы сдались, ну, никому бы от этого, как бы, никто бы не заметил. А это наша жизнь, это наша работа, это наша карьера, это то, чем мы жили ну, там, очень много времени. Поэтому мы пошли в отпуск. И в сентября начали подготовку к новому сезону в надежде, что все восстановится снова. И вот эта надежда переходит из года в год, из сезона в сезон, когда стало понятно, что нужно подавать, вот появляются нейтральные статусы. Мы были одним из первых, потому что ну, мне нужна практика, мне нужна практика с лучшими спортсменками мира. И... Это очень сильно влияет на мою технику. Поэтому, несмотря ни на какие там, вопросы о статусе да, нейтральном, мы на это шли, понимая, на что мы идем. И я выиграла второй чемпионат мира. В общем, это целая вообще такая история. И если вот сейчас вспоминать, еще больше гордишься тем, что мы это все прошли. И... Столько времени, столько сил, столько нервов. Это просто невероятно. И было сложно, было много вопросов об этом дне. Именно еще и коронавирус, который перенес все ровно на год. Конечно, очень много в голове. Вот-вот-вот этот день настанет. И в то же время я говорила себе, не надо перегорать заранее. То есть нужно жить. Нужно тренироваться, отдавать себя всю, полностью, как всегда, на тренировках. Этот день придет в любом случае, и следующий день придет, и, и, и все закончится. Поэтому я себя ну, как бы, старалась не эмоционально, чтобы у меня не было выгорания. Но я старалась жить сегодняшним днем. Вот Олимпиада, финал, начало старта, значит, и... В какой-то момент до 196 все угу. шло, и потом снова как будто бы какой-то барьер на 196, и снова с третьей попытки угу. все просто зато и в дыхании смотрели, я просто тоже смотрела, и вообще казалось, там все эмоции там оставляли. Что происходило у вас в голове, что происходило с вашими эмоциями? Во время финала, естественно, каждая девушка хотела и отдавала все сто процентов в этом секторе и я в том числе я боролась сама с собой я не смотрела ни как прыгает ни там мои ближайшие соперницы я понимала что после того пути который был пройден я должна просто сейчас сама с собой выходя из ну, на прыжок каждый выкладываться на 120 на 150 процентов во время этой третьей попытки я не вспомню, конечно, что было со мной. Я, естественно, это был мандраж, естественно, это было, были эмоции. Неужели ты так хочешь все это закончить? Неужели ты... ты я, я себя не простила бы, конечно, за это. И я, опять же, отдала все. И даже, наверное, в этом прыжке видно, насколько он сделан... Э Старательно. То есть, чтобы ни, ни миллиметр моего тела вообще не коснулся планки. Или, или вот, вот. Это тоже момент, наверное, системы моего прыжка. То есть, в какой-то момент наступает такая высота, когда я понимаю, что вот, вот уже сейчас нужно включаться. То есть, это высоты огромные ну, да, для понимания женских прыжков. 
сейчас все девочки прыгают с первых, и ты должна быть в этом числе. И ну, просто все силы. Это, наверное, какой-то будильник, что просыпайся, вот сейчас ты должна делать это. Или ты просто уйдешь. А вот в чем особенность вообще прыгать третью попытку? Ну, то есть это ведь какой-то особый настрой, и это просто mm -hmm. по лезвию пройти. Вот вас как-то это будоражит изнутри, вот, дать себе самой вот это вот ощущение быть на грани. Mm -hmm. Третья попытка — это всегда на грани, правильно вы сказали. Это всегда третья попытка, это всегда по лезвию. Сейчас или никогда. И когда ты идешь на третью попытку, ты себя ругаешь, что как, как ты вообще мог довести до третьей попытки? Всегда нужно все брать с первой. Но вот опыта соревновательного у меня в этом году было мало, поэтому все шло вот так, через такой путь. И на Олимпиаде в финале я, мне кажется, прошла несколько соревнований. То есть внутри у меня было несколько стартов. То есть вот эти до 96, 96, и потом я уже была как бы немножко другая, я уже была не так, что так, я на десятом месте, что с этим делать? Я в финале Олимпиады, как-то что-то не клеится. И потом ты вот из, из, из высоты в высоту просыпаешься и, и, и... Ну, конечно, если сравнить Доху, да, финал Дохи, где я все брала с первой, я была просто лидером всегда, и брать Олимпиаду, но ну, это абсолютно разные старты. И вот нужно быть как в Дохе, но не всегда так получается, и, и я рада, что все-таки получилось через такие дебри пройти и, и выиграть. На какой-то из высот, скажем так, после 196 было вот ощущение, что все, сейчас вы уже вырываетесь, и золото может быть? Нет, такого тоже не было, потому что по попыткам я снова была где-то очень внизу. Но опять же, я, если вот перейти в тот вечер, да, вспомнить, постараться вспомнить тот вечер, я себе говорила, что сейчас место ничего не значит. То есть в любой момент может все поменяться. И ты должна делать свою работу. Ты должна выходить на каждую высоту и постараться выполнить ее с первой попытки. Потому что в прыжках попытки очень многое значат, особенно в финалах, когда все очень переживают, все нервничают, все хотят. Но из вот этих нервных таких колебаний не у всех получается. Поэтому я знала, да, я видела таблицу, я понимала, что я очень далеко. И... У меня даже были в мысли в голове, что если вот не с первой, то перенесу, чтобы как-то там обойти, обогнать. Потом я говорила, нет, ты не должна об этом думать, ты должна просто выходить и делать первую попытку. В общем, это такой мозговой штурм, что вообще страшно вспоминать. У меня, наверное, началось понимание, что я близка. После двух метров на 2.02 я уже была вообще такая прям бодрая. Это даже видно по прыжкам, это видно по тому, как я себя подбадриваю после прыжков. То есть это видно, что вот она, я вышла на тот уровень, где я буду бороться уже не за бронзу, я буду бороться выше, я буду бороться за первое место, и никто меня здесь уже не сможет остановить. Абсолютно точно я боролась за золото. А, вот вы, получается, 2.04, со да. второй попытки вы да. взяли. А, Ярослава там перенесла и не смогла взять эти, эту высоту. Вы смотрели, когда прыгала а, Никола? То есть, ну, потому что, то есть вы не смотрите? С, Я с... вообще не смотрю прыжки своих соперниц. И вживую точно не смотрю. Если попадается когда-нибудь там в интернете что-то, я могу посмотреть. Потому что я даже, оказывается, не знаю, как девочки прыгают, если я их технику не знаю. Но это может меня сбивать, потому что... И вот прыжок Николы, когда решалось, будем мы продолжать или все закончится, я сидела вообще где-то с краешку и не смотрела никуда. Я просто ждала реакцию стадиона. Я по реакции стадиона поняла, что все. 
засыпать я буду олимпийской чемпионкой. Да, я, ну, как бы... Это не информативно смотреть чужие прыжки. Гимнадикарки тоже не смотрят. Что происходило с вами, когда вы поняли, что вы будете да заступать мне... чемпионкой? Мне кажется, в трансляции все показано, что я... как я вообще отреагировала. Ну, это первый раз со мной такое было. Первый раз такое внутренняя истерика, первый раз понимание, что этот огромный путь, длиннющий, тяжеленный, он пройден, мы добились, я буду на первой ступени Олимпийского пьедестала. Гордость невероятная, счастье, благодарность близким людям, которые были рядом со мной весь этот путь. Абсолютное счастье. Так, если анализировать, я понимаю, что это был обычный день да, для, граждан, ну, для обычных граждан там, Токио или России или любой вообще страны мира. А для нас, для спортсменов, для меня, для моего окружения, для всех болельщиков, это был ну, один из эмоциональных вообще дней в жизни. И я его проживала. Я каждую секунду там проживала и наслаждалась. В общем, счастье и благодарность. Что, как, что вообще говорил Влад, что говорил Геннадий Гарикович? Как? Или они просто вас обнимали, расцеловывали? Владос был там на комментаторской позиции. Он встал, я его увидела вот на его рабочем месте. Вот когда я машу туда, в ту сторону, это я ему машу. Счастье, Влад тоже, кстати, есть запись, как он, как он радовался, и, 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 и Геннадий Гарикович. Ну, Геннадий Гарикович, он сдержанный, как и я обычно. Я даже там вот в этом во всем поздравлении, я просто видела, что, э, знаете, был такой момент, как будто бы отпустила. Все. Мы сделали это. Вот. И когда я шла туда, к, к трибунам, очень далеко было, я ну, как бы не смогла бы его там обнять или увидеть. Мы просто издалека друг другу махали и видели. <как> я уже даже не помню. В общем, там была полная истерика, <как> слезы, счастье. И мы только через два часа увиделись с Геннадием Гарьковичем, потому что у меня была пресс-конференция, допинг-контроль и тоже... Вот на самом деле вот такое расслабление и абсолютное счастье, что Генди Гарикович, мне кажется, он так... Ну, гордость, да, что его ученица Манюня, олимпийская чемпионка. Это круто. Он нас всегда Манюня называет? Да. С детства. Если бы вы были героиней фильма, вот а, какая героиня фильма или сериала ближе всего вам по духу? Из существующих? Да. Ой, вообще такой вопрос сложный. Да я не знаю. Точно не какая-нибудь принцесса. Ничего не приходит в голову. Мне теперь, конечно, меня Золушка называет. Ну, в работе. Потому что э, на тренировках я должна быть Золушкой в плане э, того, что пахарь, то есть работа, абсолютная работа без туфелек и э, платьев. А выходя на соревнования, я должна быть, грубо говоря, королевой. То есть уверенной в себе спортсменкой, которая знает, зачем пришла, и выполняет то, что наработано Золушкой. Когда вы обычная девушка, обычная женщина, не спортсмен, угу. какая вы в жизни? Позитивная? Вы тоже по течению? Или вы любите планировать, что-то контролировать? Вот насколько угу. вы другая от того, когда вы спортсменка? 
в жизни я позитивная абсолютно точно. Не люблю каких-то напряжений, все, чтобы было легко и просто желательно. Не усложняя себе жизнь, наслаждаясь. Просто, наверное, знаете, это зависит тоже от профессии. Получается, моя работа — это мое любимое дело. Поэтому у меня нет каких-то барьеров в плане прийти домой и спокойно наслаждаться бытовой жизнью уборкой дома, походом в кино и театр. Я в это время, на самом деле, отпускаю спорт. То есть я в себе не, не вспоминаю, не анализирую. Абсолютно спокойный, обычный человек. Вот единственное, мне нельзя заниматься какими-то активностями такими травмоопасными. Хотелось бы на конях кататься, хотелось бы на кольках кататься, хотелось бы на сноуборде покататься, но нельзя пока. Вот, поэтому спорт только вот в профессии. Поэтому ищем такие развлечения безопасные. Маша, вы сказали, вы позитивный человек. Что может вас рассмешить? Над чем вы смеялись совсем недавно, вот как ребенок? Кладос вам расскажет, <смех> он может <смех> в любой момент меня рассмешить. <смех> да я вообще очень смешливая, да, и, и вообще улыбка и смех — это то, что меня сопровождает на пути, и я для себя решила, что так жить удобнее, легче. Что бы ни случилось, я говорю, ничего страшного, все живы, здоровы, слава богу, спасибо. Идем дальше с позитивным настроем. Мне так нравится. И я не хочу никак поменяться, ни в какую сторону. Оставаться немножко ребенком. Вот, взрослеть не хочу. На чем я смеялась, прям хохотала. Да какой тебе Влад с шуточку шутканул, небось. Не вспомню. Владус вас покорил своим чувством юмора, я ли? В том числе. Чем вас покорил Владус? Перешли в семейную, да, историю? Немножечко. Владус покорил. Ну, это на уровне просто взгляда одного. То есть это понимание, что... Человек, с которым ты хочешь быть, жить, просыпаться, улыбаться. Огромная поддержка. В общем, мужчина, за которым хочется стоять и быть рядом. Как он обычно поддерживает вас перед стартом? Вам важно услышать его слова, поговорить с ним? Наверное, тут важно просто быть рядом. То есть каких-то, естественно, там здесь вот так, а там вот так, ты вот здесь можешь, а вот тут вот постарайся, такого нет. И, и я считаю, что даже, может быть, ну вот по моей, по моему характеру и не должно быть. То есть кто, как не спортсмен, больше всех хочет выиграть, прыгнуть, там, пробежать быстрее всех. То есть мы, как спортсмены, мы понимаем чего мы хотим, и нам важно, чтобы рядом был просто человек, который просто скажет, я с тобой, я рядом. Что бы ни случилось, меня ждут дома и будут любить, буду я олимпийской чемпионкой, не буду я олимпийской чемпионкой, потому что мы, во-первых, семья. И потом мы семья спортсменки и спортивного журналиста. Мы семья, которая любит, поддерживает в любых как бы, начинаниях, или работе. Вот поэтому тут важно и от родителей слышать, что просто мы с тобой, мы рядом, любим, обожаем, ждем. Все, этого достаточно. Мне кажется, это даже не только спортсмен, любому человеку этого достаточно. Вы единственная же в прыжках в высоту трехкратная да. чемпионка мира. Я еще и трехкратная чемпионка мира. Как сказала вам, Урган, трехкратная снаружи, двухкратная внутри. 
А, каламбур такой. Как вообще удается вам такую высокую планку держать? Кстати говоря, когда я стала единственной в истории, да, как это правильно сказать, прыгуни в высоту трехкратной чемпионка мира и среди мужчин, и среди женщин, я даже... Я к этому не шла, так сказать. Я даже не знала о том, что я могу этим, этим человеком стать. То есть я на это не настраивалась. Я настраивалась выйти в вдохе и постараться защитить свой титул. Цели вот стать такой прекрасной единственной у меня не было. И, как всегда Геннадий Гарькович говорил, нужно прыгать, нужен результат, а там уже титулы, медали, это все приложится. Поэтому я выходила прыгать. Это ответственно, это приносит э, большую узнаваемость. То есть тогда, в 2019 году, э, очень много внимания на меня было, это очень приятно, потому что внимание ко мне — это внимание к легкой атлетике. А нам это сейчас нужно и полезно. Напоминание о том, что мы живы, мы тренируемся, мы, мы лучше также в, в мире и не сдаем своих позиций. Прибавило, конечно, прибавило узнаваемости, но Олимпиада больше, кстати говоря. Потому что имея титул трехкратной чемпионки мира, а это, ну, это все-таки, ну, вот, как вы сказали, да, единственное в мире, это тоже очень много для легкой атлетики, но все равно Олимпиады не сравнится. Вот так. Вот, вот так получается. Вот слово Олимпиада, оно настолько, настолько исторически важное, настолько исторически... Все ждут только Олимпиады. Вот. Ну? Да. Какие у вас планы и цели дальше в жизни и в спорте? Что бы вы хотели еще выиграть, завоевать, mm -hmm. поставить ну, какие-то свои личные спортивные достижения? Я являюсь действующим спортсменом. В, у легкой атлетики очень много соревнований, очень много официальных стартов, коммерческих стартов, возможностей становиться лучше много. Поэтому хочется воспользоваться ими, ими и... Улучшать личные, личные достижения, то есть э, прыгать еще выше. Это возможно. Э, опыт есть, желание, силы есть. Геннадий Гайкович весь горит работой. То есть он, мне кажется, мы только ушли в отпуск, он уже начинал работать над новым сезоном. То есть э, его горящие глаза мне тоже такую силу и энергию придают. И я тоже хочу, горю желанием одним. Если начались. В общем, я хочу становиться лучше, еще лучше. Именно в техническом плане. Вы любите попеть? Петь? Да. У нас дома три Алисы. Поэтому в какой бы комнате я не находилась, я всегда ее включаю. И мы с Владусом обожаем Валерия Меладзе, Леонида Гутин, Виагра. Все, что можно петь. Мы все это любим. Раньше, вот, когда все было можно, ходили на концерты, пели. И сейчас дома поем с удовольствием. Да, да, да. Очень. Ваш любимый хит. Мой любимый хит. Давайте я скажу Меладзе. Красиво, ты вошла в мою грешную жизнь. Вообще, я очень люблю песню Муслива Магаваева «Синяя вечность» до мурашек. Просто обожаю. Потому что ну, она настолько Ой, заряжает. Просто обожаю. Да, глубокая очень песня mm -hmm. такая. Голос шикарный. Да. Последний вопрос. Главное пожелание самой себе. Оставаться собой. Э -э, несмотря на все передряги и проигрыши, которые могут быть, они, они всегда есть в жизни любого человека. Быть верным себе, быть верным <coughs> своему ощущению жизни. Ну, 
любить, верить, быть благодарной. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Совершенно искренне, очаровательно. Ой, спасибо.